Meu nome é Vitor Neres e você falhou com essa sociedade. Esse vídeo, ele se trata do aborto legalizado na Argentina, pelo Senado argentino. Por 38 votos a favor e 29 votos contra, né, com uma abstenção, o aborto foi aí legalizado e o povo saiu em festa nas ruas. Né? E como esse tema interage com os cristãos e os santos dos últimos dias? Né? Então, vamos lá. Eu não estou gravando esse vídeo no horário mais adequado, a criançada está brincando aqui no prédio. E que bom que essas crianças estão brincando aqui no prédio, né? Porque talvez outras crianças no futuro não poderão estar tá se divertindo, né? Então deixa eles fazerem barulho aqui, vai sair no vídeo e que bom que eles estão lá. Num primeiro momento, eu, antes de entrar no conteúdo desse vídeo, eu sempre sou muito sincero aqui. O, o que você vê nesse vídeo é a forma como eu falo no dia a dia. E eu queria deixar um agradecimento especial para minha mãe nesse vídeo, porque ela teve a força moral para não me abortar quando algumas pessoas sugeriram isso para ela. Então, se eu tô gravando esse vídeo aqui para ti, é porque a minha mãe, a respeito do meu nascimento, ela teve força moral para que eu estivesse aqui gravando esse vídeo. Então, eu sou muito, muito, muito grato para minha mãe. Eu já falei isso para ela. Muitas vezes, porque se ela não tivesse tido essa força moral, apesar de falar em, de todas as dificuldades que ela ia passar, pelo fato dela ter um filho muito jovem, porque ela era jovem, né? Eu agradeço a Deus, ao Pai Celestial e à minha mãe, né? Então vamos lá, vamos para o conteúdo desse vídeo. Eu não, não vou falar sobre compartilhar o vídeo, inscrição, sinceramente não, não vou comentar isso aqui no vídeo, né? Então, como esse tema, ele interage com cristãos e santos dos últimos dias, né? O que é esperado de nós cristãos? Veja, não tô te obrigando aqui a nada, tá? Eu vou mostrar o vídeo do povo fazendo festa aí na, nas ruas, né? Como se eles tivessem conseguido uma glória gigantesca. Né? Mas é, é como eu tava dizendo, eu não, não quero te obrigar a nada, meu amigo. A única coisa, a única intenção que eu tenho aqui nesses vídeos é mostrar as coisas como elas se dão na realidade. Se você quiser ouvir a verdade, se você não quiser, você faça o que você quiser da sua vida, tá? A minha intenção é só te mostrar as coisas como elas são, de fato, da forma que eu tiver que falar, tá bom? Então, vamos falar primeiro cientificamente, né? Mais a respeito da biologia. Uh, algumas pessoas, elas justificam o aborto, e, e aqui eu tô, nesse vídeo especificamente, eu tô tratando do que foi aprovado ali na Argentina, né, o aborto, aborto é, legalizado. É, o que muitas pessoas argumentam é o seguinte. Primeiro, que o feto, ele não tem consciência, né, ou aquele ajuntamento de células, antes de, do que é considerado feto, ele não tem consciência, né. Então, por isso, você pode abortar. Para essas pessoas, você faça a seguinte pergunta. Então, quer dizer que se uma pessoa tem uma doença que afeta a consciência dela, que degenera a consciência dela, como muitas pessoas têm, né? é... quer dizer, então, que você pode matar essa pessoa porque ela deixa de ser um ser humano. Ela não é mais um ser humano. Né? Então, de cara, você já derruba esse argumento. É... De fato, o... biologicamente falando... O feto, ou aquilo antes do feto, né, que é aquele é, que, que a biologia considera, que alguns da biologia consideram um ajuntamento de células, né, ele tem algo que se chama senciência, que é um princípio de consciência. Né, mas aquilo, ainda assim, é uma vida. Porque um princípio de consciência, é, a, a mesma quantidade que existe nesse princípio de consciência pode existir numa pessoa que tem uma doença que degenera a consciência dela. Né, então você não mata as pessoas por isso. Outro argumento que esse pessoal usa. Ah, mas o feto ele não tem sistema nervoso ainda. Então ele não vai sentir dor, ele não, vai, ele não é um ser humano porque ele não tem sistema nervoso. Né? Então vamos lá. O Stephen Hawking, né, aquele que estudou bastante física quântica, que fez uh, inúmeras obras a respeito de física quântica, ele teve uma doença que degenerou o sistema nervoso dele. Você viu alguém indo matar ele? Você viu alguém indo lá por fim? 
a vida dele? Não, né? isso não aconteceu. Muitas pessoas têm essa doença, né? tanto que você vê ali, é, o corpo dele ficou diferente, tudo. Então, é, ninguém foi lá matar ele, ninguém mata as pessoas, simplesmente porque elas estão tendo o seu sistema nervoso degenerado. Então, já é outro argumento que cai por terra. Né? E, por fim, qual é o estudo que comprova com 100% de certeza que o feto não é uma vida? Esse estudo não existe. Não existe. Tá bom? Esse estudo, biologicamente falando, não existe. E aqui, eu só falei de biologia. Tá? Ainda que... Uh, na minha visão, eu entendo que fé e ciência não se separam, eu só estou falando de biologia. Não existe esse estudo. Tá? Então, para outras coisas, para serem validadas pela ciência, você tem teoria e confirmação, né? depois dessa teoria. Então, você teoriza a situação, depois você confirma, você coloca em prática, você usa os métodos científicos, né? a tese, a antítese, a síntese, e aí você consegue ter uma conclusão da coisa. Com o aborto, eles atropelam isso, né? Então, é muito mais ideológico do que científico. Então, essas são as ponderações aí que eu gostaria de fazer antes de falar como esse tema ele interage com os santos dos últimos dias e os cristãos, né? Mas antes, vamos ver aqui o que... Como é que foi né? o povo comemorando na rua o aborto? Vamos dar uma olhada. Milhares de manifestantes tomaram as ruas de Buenos Aires na madrugada desta quarta-feira para comemorar a decisão histórica do Senado argentino de legalizar o aborto. Com 38 votos a favor, 29 contra e uma abstenção, o projeto aprovado autoriza a interrupção da gravidez até a 14ª semana de gestação. Anteriormente, o aborto na Argentina era permitido apenas se a vida da mãe estivesse em risco ou em caso de estupro. No início do mês, o projeto de lei de autoria do governo do presidente Alberto Fernandes havia sido aprovado pela Câmara dos Deputados. Com isso, a Argentina se torna o 67º país no mundo a legalizar o aborto. No Brasil, atualmente só é permitido interromper a gravidez em caso de estupro, risco de vida para a mãe e feto com má formação do cérebro, condição conhecida como anencefalia. Perfeito, né? A gente já viu bastante. Então o povo está em festa, né? Ah, é o seguinte, é o que eu disse. Eu não, eu não quero te convencer a nada, tá? Mas eu vou dizer aqui o que é esperado de você e o que é esperado de mim, como um santo dos últimos dias ou como um cristão de qualquer outra denominação, né? Então vamos lá. Jeremias 1,5 diz o seguinte. Antes que eu te formasse no ventre, eu, Deus aí, né, no caso. Antes que eu, Deus, te formasse no ventre materno, eu te conheço, e antes que saísses da madre, te consagrei e as nações te dei por profeta. Né? Então, Deus aí fala claramente que já conhecia Jeremias antes de que ele fosse formado no ventre. Né? Então, a vida, ela sempre é vida. Isso nunca vai mudar para Deus. Né? Então, primeiro a gente falou cientificamente aqui, ainda que é, a verdade, ela tem que ser verdade, tanto para a ciência quanto para a fé, né? mas Vamos complementar aqui com a fé, né? Então, perfeito. E agora, citando Moroni 9.10, que faz parte do Livro de Mormon, ainda que você aí tenha um testemunho a respeito do Livro de Mormon, você que me assiste, ou que você não tenha, isso é representativo da mesma maneira, tá bom? Então, Moroni 9.10 diz o seguinte, E depois de haverem feito isso, Mataram-nas da mais cruel maneira, torturando-lhes o corpo até a morte. E depois de fazerem isso, devoraram-lhes a carne, como feras selvagens, por causa da dureza de seu coração, e fazem-no como prova de bravura. Né? Então aqui, esse livro de Moroni 9.10, que é um dos livros do livro de Mormon, ele está falando de dois povos, de dois povos né? do povo Nefita e do povo Lamanita. E aqui ele relata como o povo estava duro de coração, né? aí por, por diversas situações, mas principalmente pelo pecado, e olha o que eles estavam fazendo nesse período aqui. Né? Eles estavam torturando as mulheres e outras pessoas e cortando a carne dessas pessoas e dando para né, as mulheres, pra, cortando a carne dos maridos e dando para as mulheres comerem. Né? E, e faziam isso com crianças também como prova de bravura. Então aí você vê... né? 
a, a monstruosidade do ser humano e aonde ele pode chegar. E por que, que eu citei essa escritura? Apesar né, dela estar tá falando aí de um, de, um, de um tipo de tortura aqui bem específico. Porque a crueldade que esse pessoal aqui na Argentina está comemorando o aborto é a mesma. Apesar de você não ver ali, no meio dessas manifestações, pessoas cortando carne uma das outras e dando para outras comerem, é o que vai acontecer com vidas, tá bom? É o que vai acontecer com vidas. Se você não viu o método de aborto como é, você veja, tá? E é para você se chocar e é para você mudar essa sua opinião estúpida e animal. Eu não consigo não ser visceral quando eu falo sobre esse assunto, tá? Porque se trata também da minha vida. Caraca, velho! Vocês não conseguem ver isso? Essa monstruosidade! Eu, eu, não, eu não consigo, cara, não ser visceral. Quando eu penso nesse assunto... Cara, vocês não conseguem ver isso, vocês não conseguem enxergar. Você acha que eu tô aqui nessa droga de vídeo pra ganhar like ou pra, pra só ganhar inscritos no canal? Tô tentando abrir os teus olhos. Sai desse mar profundo de progressismo que tá te afundando cada vez mais, cara. Sabe, eu não quero que você se torne mais conservador ou mais qualquer outra coisa. Só seja um cristão... E se você é um santo dos últimos dias, um santo dos últimos dias fiel. Tá bom? É só isso. É só isso. Tá? Eu não tô te obrigando a nada aqui. Agora. Mas esse assunto mexe com a minha alma. Sabe? Mexe com a minha alma. É terrível, cara. Terrível. Bom, Daily Oaks, ele diz o seguinte. Ele disse na Conferência Geral de 2018. Nosso compromisso para com o plano de Deus exige que nos oponhamos ao aborto. Né? Então, se você é um santo dos últimos dias, você tem a obrigação de se opor ao aborto. Se você é um cristão, você tem a obrigação de se opor ao aborto, porque é ceifar vidas. Se você não entende isso, você é um ateu, você está negando que uma vida é concebida assim que ela está no ventre da mãe. Tá bom? Você é um ateu. É isso. Você é um ateu e um progressista. Não tem o que... Nada contra os ateus. Né? A questão é você é um ateu e você é um progressista. Você tá negando que Deus... O que Deus falou, tá? Não sou eu que tô falando aqui. Deus fala isso nas Escrituras. Deus fala isso em Jeremias 1,5. Você tá negando a ciência, o que a ciência fala. Você não tem nenhuma evidência de que comprove com 100% de certeza que um feto não é uma vida. Você tá negando tudo. Em nome de ideologia. É só isso, Tá? Então, não dá, não dá, não dá. É isso aí. Né? É realmente nós estamos nos últimos dias. E... Triste, cara. É muito triste. Não, não tem mais o que falar aí. Era isso. <risos>